పార్టీ రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉండి కానీ రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఏదైతే వైఎస్ఆర్ టీపీ ఇప్పుడు పెట్టారు అప్పుడు ఎందుకు పెట్టలేరు మేడం సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మీరు పాదయాత్ర చేస్తా అంటారు ఏదైతే గతంలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేవేల నుండి పాదయాత్ర అదే సెంటిమెంట్ మీరు కొనసాగిస్తారు కేసీఆర్ గారు ఒక ఉద్యమకారుడు కేసీఆర్ గారు ఉద్యమకారునిగా నాకు చాలా గౌరవం ఉంది కేసీఆర్ గారు రెండు వేల పద్నాలుగులో ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు నేను నిజంగానే కేసీఆర్ గారు మంచి చేస్తాడనే నమ్మాను కానీ రాను రాను పోను పోను చూస్తూ ఉంటే కేసీఆర్ గారిలోని నియంత బయటపడ్డాడు కేసీఆర్ గారిలోని దొర బయటపడ్డాడు ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద గడీలు పెద్ద పెద్ద గ్రిల్లులు వైఎస్ఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు ఎవరు వర్తే వాళ్ళు సీఎం హౌస్కు వాకిన్ ఎవరైనా వెళ్ళొచ్చు ఏమైనా మాట్లాడచ్చు ఏమైనా అడగచ్చు మంత్రులు ముఖ్యమంత్రులు అయితే నేరుగా సీఎం ఆఫీస్ ఆఫీస్ రూమ్లకే వెళ్ళేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎలా ఉందండి మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు కూడా గెలిచిన వాళ్ళు కూడా గేటు బయట నిలబడి అపాయింట్మెంట్ కోసం బిచ్చం ఎత్తుకుంటున్నారు అది ఇప్పటి కేసీఆర్ గారు ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ఐఎమ్ డిసప్పాయింటెడ్ విత్ వాట్ కేసీఆర్ హ్యాస్ టర్న్ అవుట్ టు బి కేసీఆర్ గారు నాతో పాటి కోట్ల మంది ప్రజలను తెలంగాణ ప్రజలను డిసప్పాయింట్ చేశాడు ఎస్ పాదయాత్ర వైఎస్ఆర్ గారి చేవెల నుంచి మొదలుపెట్టినట్టుగానే మేము కూడా చేవెల నుంచే మొదలుపెట్టాం but on the other hand congress is time and again saying that you are not uh, even as a close competitor to them and the second question is uh, you, apart from, congress has been saying that apart from speaking about ysr late ysr there is no proper political agenda for uh, ysrtp how would you react to that that's absolutely false there is an amazing political agenda for ysr telangana party if you had attended our launch you would know what all we stand for what our agenda is there is absolutely no opposition in telangana other than ysr telangana party congress and bjp are totally sold out to kcr yes madam prasthan sunil madam hyderabad lo ma'am ante udyogalu notification anedi ivatledu ani cheppe meer voice ప్రభుత్వానికి ప్రశ్నించే ఒక పార్టీ అపోజిషన్ లేదు ఆమ్ దో ఓన్లీ అపోజిషన్ అని చెప్పి రావడం జరిగింది ఉద్యోగస్తులకు నోటిఫికేషన్ సంగతి పక్కన పెడితే ఇప్పటి వరకు చేస్తున్నటువంటి కాంట్రాక్ట్ అండ్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగస్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్లలో యాభై రెండు వేల ఐదు వందల పదిహేను మందిని తీసి పక్కన పెట్టడం జరిగింది ఇంక్లూడింగ్ నర్సెస్ ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ ఇలా అనేక మంది ఉన్నారు వాళ్ళకి మీరు ఏ విధంగా భరోసా ఇవ్వబోతున్నారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ఆర్టీసీ ఆస్తులను కూడా ప్రభుత్వం అమ్మబోతోంది కార్మికులకు ఏ విధంగా భరోసా ఇవ్వబోతున్నారు మీరు అడిగింది నిరుద్యోగ సమస్య అన్నది మన రాష్ట్రంలో చాలా ప్రధానమైన సమస్య ఈరోజు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్లో మన రాష్ట్రం అత్యధికంలో ఉంది వన్ ఆఫ్ ది హయెస్ట్ స్టేట్స్లో ఉంది ఏడేళ్లలో నాలుగింతలు పెరిగింది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంత తీవ్రంగా సమస్య ఉన్నా కూడా కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడూ దీని మీద దృష్టి పెట్టలేదు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అనుకుంటా రైట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కింద ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగినప్పుడు ప్రభుత్వం చెప్పింది మూడు లక్షల ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారు అని ఈ మధ్య పెరివిషన్ కమిషన్ చెప్పింది అవసరమైన ఉద్యోగస్తులు నాలుగు లక్షల తొంభై ఒక్క వేలని అంటే నాలుగు లక్షల తొంభై వేలు అవసరము మూడు లక్షలు ఉన్నారు ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాలు ఒక్క లక్ష తొంభై ఒక్క వేల ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయని అర్థం వాళ్ళ ప్రకారమే తీసుకున్న లక్ష తొంభై ఒక్క వేలు ఖాళీగా ఉంటే ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు చెప్తున్నది యాభై వేల ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తామని అది కూడా ఎందుకు చెప్తున్నారు మేము నిరాహార దీక్షలు చేస్తే దిగొచ్చి చెప్తున్నారు కానీ ఈ యాభై వేలకు ఈ నెంబర్కు అసలు లాజిక్ ఉందా అర్థం ఉందా యాభై వేల ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయడం ఏంటండి రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయాల్సినప్పుడు యాభై వేల ఉద్యోగాలు మాత్రమే భర్తీ చేస్తున్నా చేస్తామంటే అంటే ఒక్కొక్కడికి అప్లై చేసేవాడికి ఉద్యోగం వచ్చే ఛాన్సు వన్ ఫోర్త్కు పడిపోలేదా మరి వాడిలో నిరాశ పెరగదా 
ఆత్మహత్యలు చేసుకోరా ఏం లాజిక్ ఉందండి కేసీఆర్ గారు మీకు లక్షా తొంభై ఒక్క వేల ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయని పేరు విషన్ కమిషన్ చెప్తుంటే యాభై వేల ఉద్యోగాలు నింపడం ఏమిటండి మళ్ళీ అది కూడా లెక్క తేలలేదట మళ్ళీ నాలుగు రోజులకు మళ్ళీ మీటింగ్ అట సంవత్సరానికి ఏడు ఎనిమిది వేల ఉద్యోగస్తులు రిటైర్ అయ్యే రిటైర్ అవుతారు అంటే అంటే ఐదేళ్లలో కనీసం యాభై వేల మంది రిటైర్ అయ్యారు వాళ్ళని భర్తీ చేస్తున్నారా మీరు లేకపోతే అన్నట్టు అవుట్ సోర్సింగ్ కానీ ఉపాధి హామీ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు అయితేనేమి భగీరథ ఇంజనీర్లు అయితేనేమి నర్సులను అయితేనేమి ఇలా యాభై రెండు వేల మందిని తొలగించడం జరిగింది ఆ భర్తీలను ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నారా మీరు ఏం చేస్తున్నారండి ఏమిటి ఈ లెక్క యాభై వేలకి వాళ్లకు మేము అండగా నిలబడతాము వాళ్లకు మేము భరోసా కల్పిస్తాము వాళ్ళ పక్షాన కూడా మేము పోరాటం చేస్తాం కేసీఆర్ గారు చేసింది చాలా అన్యాయం ఆర్టీసీ వాళ్ళకైనా ఈ ఉద్యోగస్తులకైనా కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగాల ఉద్యోగస్తులకైనా మేము వాళ్ళ పక్షాన నిలబడతాము వాళ్ళ పక్షాన పోరాటం చేస్తాము న్యాయం జరిగేంత వరకు పోరాటం చేస్తాం ఉద్యోగాల కోసం రాష్ట్రంలో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీల మెజార్టీ ఎక్కువ ఉంది అధికారం వాళ్ళకి అప్పు చెప్తారా రెండే క్వశ్చన్ ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి పాదయాత్ర చేస్తా అంటున్నాడు బీజేపీ నుంచి బండి సంజయ్ పాదయాత్ర చేస్తున్నాడు మీరు పాదయాత్ర చేస్తారు ప్రజలు ఎవరిని విశ్వసిస్తారు హరీష్ రావు కూడా అన్నట్టున్నారు కదా పాదయాత్రల గురించి అసలు యాభై నాలుగు లక్షల మంది ఉద్యోగాలు ఇస్తే మేము ఎందుకు పాదయాత్రలు చేస్తాం ముప్పై ఎనిమిది లక్షల మంది రైతులకి రుణమాఫీ చేస్తే మేము ఎందుకు పాదయాత్రలు చేస్తాం దళితులకు మూడు ఎకరాల భూమి ఇస్తే మేము ఎందుకు పాదయాత్రలు చేస్తాం కోవిడ్ వచ్చింది పాపం కరోనాను ఆరోగ్యశ్రీలో చేరుస్తే మేము ఎందుకు పాదయాత్రలు చేస్తాం ఫీజులు బోర్డు వచ్చేది ముప్పై ఐదు వేలు ఆ ముప్పై ఐదు వేలు కూడా ఇయ్యకుండా పాపం సర్టిఫికెట్లను వాళ్ళ దగ్గరే పెట్టుకున్నారు కాలేజ్ యాజమాన్యాలు అవన్నీ రిలీజ్ చేస్తే మేము ఎందుకు పాదయాత్రలు చేస్తాం బీసీలకు మీరు సరైన ప్రాతినిధ్యం ఇస్తే మేము ఎందుకు పాదయాత్రలు చేస్తాం ఎస్సీ ఎస్టీలకు తగిన గౌరవం ఇస్తే మేము ఎందుకు పాదయాత్రలు చేస్తాం అసలు మేము ఎందుకు పాదయాత్రలు చేస్తున్నామండి సొల్యూషన్లన్నీ మీ దగ్గర పెట్టుకొని మేమెందుకు పాదయాత్రలు చేస్తున్నామని మీరు మమ్మల్ని అడగడం ఏమిటండి సొల్యూషన్ మీ దగ్గరే ఉంది కదా మీరు సాల్వ్ చేయొచ్చు కదా మీరు సాల్వ్ చేస్తే మేము హ్యాపీగా ఇంట్లోనే కూర్చోవచ్చు కదా మాకు పాదయాత్రలు చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది అత్త తిట్టిందని కాదట పెద్ద కోడలు నవ్విందని బాధేసిందట మీరు కదా అండి సొల్యూషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు మీరు సొల్యూషన్ ఇస్తే మేము పాదయాత్ర చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది కాంగ్రెస్ పార్టీకి పాదయాత్ర చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది బీజేపీ పార్టీకి పాదయాత్ర చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది మాకు పాదయాత్ర చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది అయినా పాదయాత్ర అంటే అంత చిన్న చూపు ఎందుకండి మీకు మీరు కూడా బయటకు వచ్చి మీ గడీల్లో నుంచి బయటకు వచ్చి అలా కాలు బయట పెట్టి ప్రజలు ఏం చేస్తున్నారు అని మీరు గమనిస్తే మీరు అడిగితే మీకు తెలిస్తే అప్పుడు కదా మీరు స్పందించేది మీరేమో సుఖంగా ఉండాలి ప్రాజెక్టుల రేట్లు అమాంతంగా పెంచాలి ఆ డబ్బులన్నీ తినాలి అవి ఖర్చు పెట్టుకోవడంలో బిజీగా ఉండాలి మేము పాదయాత్రలు చేయాలి ఎవరికి చెప్తున్నారండి హరీష్ రావు గారు ఏం రాజకీయాలండి ఇవి ఇదే హరీష్ రావు గారు ఒకప్పుడు పెట్రోల్ తగ్గ పెట్రోల్ పోసుకొని అగ్గిపెట్టేది అగ్గిపెట్టేది అని అడిగినవాడు ఈయన రెచ్చగొడితే ఎంతమంది తర్వాత బలిదానాలు చేసుకున్నారు పెట్రోల్ తెచ్చుకున్నోడికి అగ్గిపెట్ట తెచ్చుకోవాలని తెలియదా అండి ఎవరి చెవులో పూ పెడుతున్నారండి 